తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మాత్రీయక దేవుని నామం పేరట ఆమెన్ మన తండ్రి అని దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక ప్రియ విశ్వాసులారా స్నేహితులారా మనము అడ్వెంట్ లేక రాకడ దినాలలో మూడవ ఆదివారం నాడు ప్రవేశించి ఉన్నాము మీకు పూర్వకాలంలో చెప్పినట్లుగా ఈ అడ్వెంట్కి ముందు ఈ కాలాన్ని సూచిస్తూ మరి వెయ్యి సంవత్సరాల పూర్వం ఆచారాల్లో గ్రామీణ వాతావరణాల్లో మరి నాలుగు క్యాండిల్స్ వెలిగించేవాళ్ళు ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రజలకి అది చూడగానే ఓహో మనం రాకడ కాలంలో ప్రవేశించామని తెలియాల మొదటి వారం యేసుని రాకడ కొరకైన నిరీక్షణతో ఒక క్యాండిల్ వెలిగించేవాళ్ళు రెండవ వాళ్ళం దేవుని ప్రేమను సూచిస్తూ రెండవ క్యాండిల్ మూడవది మూడవ వారం యేసు క్రీస్తుని యొక్క రాకడ ఫుల్ఫిల్మెంట్ దాని సార్థకత గమనిస్తూ ఆనందము లేక సంతోషం కొరకైన ఒక క్యాండిల్ వెలిగించారు చివరికి ఆయన సమాధానకర్తగా వచ్చాడనే సూచనగా సమాధానం పేరట ఒక క్యాండిల్ని వెలిగించారు ఏమంటే నిరీక్షణ ప్రేమ సంతోషము సమాధానం నాలుగు క్యాండిల్స్ ప్రజలకు అర్థమైపోయింది నాలుగు క్యాండిల్స్ వెలిగించగానే వచ్చే వారమే మనకు క్రిస్మస్ అనేది సరే దాని గురించి మొదట్లో చెప్పుకుని ఉండాల్సింది ఇప్పుడు మనము ఈ ఆల్రెడీ మూడవ వారంలో ఉన్నాము ఇవాళ ఇమ్మానియలు గురించినటువంటి వాగ్దానము అనే ధ్యానాన్ని మనం కలిసి చేస్తాం దానికి పరిశుద్ధుడైన మత్తయ్యి సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై వచనం నుండి మీ కొరకు చదివి వినిపిస్తాను యోసేప్ ఈ సంగతుల గురించి ఆలోచించుండగా ఇది ఒక ప్రభు దోత స్వప్న మందు అతనికి ప్రత్యక్షమై దావీదు కుమారుడు అయిన యోసేపు నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకున్నట్టు భయపడకము ఆమె గర్భం ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగినది ఆమె ఒక కుమారుని కనును తన ప్రజలకు వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టదు వనను తర్వాతి యషియా ఏడవ అధ్యాయంలోని ప్రవచనం అది ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమ్మానుయలు అను పేరు పెట్టబడదు పెట్టదురు ఇమ్మానుయలు ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో అది చాలా గొప్ప వాగ్దానంతో కూడిన పేరుగా దాన్ని మనం గమనిస్తాం ఈ విచిత్రం ఏంటంటే దూత ఇమానియల్ అని పేరు అని చెప్పిన అది ప్రవచనాన్ని కోట్ చేసినట్టే ఉన్నది కానీ దానికి ముందు చాలా స్పష్టంగా యేసు అని పేరు పెట్టమనే దూత యోసేపుకు చెప్పడం చూస్తున్నాం మనం యేసు అనగా రక్షకుడు అని కూడా అక్కడ అర్థం ఇచ్చేటట్లుగా చెప్పారు మరి ఇమానియలు అనేది ఎందుకు వచ్చింది ఇమానియలు నాట్ ఎ కాంట్రవర్షియల్ నేమ్ కానీ మనం గమనించాలి పాత నిబంధనలోని ఈ ఇమానుయేలు అనే పదం గురించినటువంటి ధ్యానాన్ని మనం చేస్తున్నప్పుడు రెండు నిమిషాలు మనం ప్రార్థన గడిపి మనం ముందుకు వెళదాం ధ్యానంలో అతి పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి నిచ్చుడువైన దేవ నిరంతరము స్తోత్రాలు కూడా ఇమ్మాను ఏనుగా ఈ లోకానికి మీరు అవతరించిన ఈ మహత్తరమైన ఘట్టాన్ని మేము స్మరిస్తూ ఈ రెండు వేల సంవత్సరాలు విశ్వజనీయమైన సర్వలోకము జరుపుకునేటువంటి ఈ మహా పండుగలో మేము కూడా పాలిభాగస్తులం కావాలనేది ఈ తరంలో మాకు ఒక ఆశ దీని గురించినటువంటి మర్మము అర్థము మాకు తెలియ చెప్పాలని యేసునామం పెరట వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియ విశ్వాసులార క్రీస్తు ప్రభు పేరట మీ అందరికి శుభములు ఎందుకు యోసేపు యోసేపు చాలా రకాల పేర్లు చెప్పాడు ఆయన అదే సారీ యషియా ఆయన ప్రవచనాలు రాసేటప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఆయన ఒక చోటేమో మహర్షలాల్ హర్ష్ బజాజ్ అనే పేరు పెట్టాడు ఆయన దాని పేరు పెద్ద చెప్పుకోదగినటువంటిది అర్థమేమి లేదు 
దాని అర్థం ఏంటంటే త్వరగా పాడైపోవటం అనేది శీఘ్రంగా దోపిడీ చేయబడడం అనేది అంటే స్విఫ్ట్ టు స్పాయిల్ అండ్ క్విక్ టు ద ప్లండర్ అనే అర్థం వస్తుంది అనేది అది ఎందుకు అలా ఆ పేరును పెట్టుకున్నాడు తెలియదు మనకు తర్వాత షెర్ జాషూబ్ అనే పేరు మాట్లాడతాడు ఒక చోట తర్వాత ఏంటంటే పీలే జోయస్ ఎల్ గి బోర్ అది ఆ దర్ షాలోమ్ అనే పేరు ఇది మనకు అర్థం కాదు కానీ అప్పుడేదో ప్రామినెన్స్లో ఉన్నటువంటి పేర్లు ఇవి దే వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ మెసాయా టు కమ్ వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా ఇప్పుడు ఉన్నట్టు ఇస్రాయేల్ కానీ ఇప్పుడున్న భారతదేశం లాగా కానీ లేదు అది అదేంటే వాళ్ళు దే వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ మెసేజ్ అటు కమ్ ఒక మెసేజ్ ఎటువంటి మెసేజ్ అయి ఉండాలి ఆయన ఆయన రాజ్యము స్థాపన చేయగలిగిన శక్తి కలిగిన అంటే పెద్ద రాజు కత్తి గుర్రం మీద వచ్చి తురుమాడి శత్రువులను యుద్ధం చేసి ఆయన ఒక రాజ్య స్థాపన ఇస్రాయల్ రాజ్య స్థాపన చేయగలిగేటువంటి అంత గొప్పవాడు అయి ఉండాలనేది ఆయన ఆశ ఇది వారికి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఆయన వాగ్దానం ఇంకోటి జాగ్రత్త గమనిస్తే వీళ్ళంతా ఇస్రాయల్ లేదో స్వచ్ఛందంగా దేవాలయ దగ్గర కూర్చుంటే రివర్వెల్ మీటింగ్ పెట్టి ఆ ఉద్యోగ సభలో చెప్పిన మాటలు కాదు ఇవి వాళ్ళు ఆల్రెడీ శ్రమలో ఉన్నారు బాండేజ్లో వాళ్ళు ఆ యొక్క శ్రమలో చాలామంది వెళ్ళిపోయారు ఏది బబులోను కేంద్ర స్థలానికి తరలించబడ్డారు చాలామంది ప్రజలు అక్కడ వాళ్ళు రకరకాలైన పనులు చేస్తూ శ్రామికుల్లాగాను అక్కడ ఉద్యోగుల్లాగాను ఉంటున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నారు ఎప్పుడు మా దేశానికి వెళ్ళిపోతాం ఎప్పుడు మా రాజ్యం వస్తుంది మా సొంత రాజు ఎప్పుడు వస్తాడు మా దేవాలయంలో మేము ఎప్పుడు ఆరాధనలు చేసుకుంటాం ఇది వాళ్ళ ఆశ ఈ ఆశ కొరకు వాళ్ళు ఎందుకు ఎంతకాలంగా ఎదురు చూస్తున్నారంటే వాళ్ళు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పైబడి ఎదురు చూస్తున్నారు పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే సరే తొందర గడిచిపోద్ది చరిత్రలో నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు నాలుగు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాలు పరాప్రభుత్వం క్రింద బతికారు అన్ని రకాల ప్రభుత్వాలు బబులోను కానీ పర్షియా కానీ మరి గ్రీక్ గ్రీక్ వారు కానీ రోమన్ రాజ్యాల మధ్య వాళ్ళు ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు బ్రతుకుతూ వచ్చారు వాళ్ళు మధ్య మధ్యలో అలెగ్జాండర్ చంగీస్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి దండెత్తి వాళ్ళు అక్కడ పాలన చేయలేదు కానీ మొత్తానికి వాళ్ళ దోపిడీ అంటే వాళ్ళ రాజ్యము స్వతంత్రం కింద లేకపోయారు వాళ్ళు అది ఆ సందర్భంలో యషియా ఇచ్చేటువంటి ప్రవచనం ప్రజలకి నిజంగానే ఒక రకమైన ఆశ చిగురించినట్లు కనబడతా ఉంది ఎందుకంటే మీకు ఒక రాజు వస్తాడు దీనికి తోడు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉన్నది ఏంటంటే అక్కడ ఇస్రాయేల్ దేశం చుట్టూ కూడా ఈ సిరియన్లు కూడా ఆవరించి ఉన్నారు మరో ప్రకారం అంటే వాళ్ళు అశూరీలు అనమాట వాళ్ళు వచ్చినా కూడా మళ్ళీ మిగిలిన ఈ భాగాన్ని అంటే వాళ్ళు ఆక్రమించుకునే దానికి వాళ్ళు సిద్ధంగానే ఉన్నారు అప్పటికే ఇస్రాయేల్ రెండు భాగాలు చీలిపోయింది ఇస్రాయేల్ గాను యోధ అనే దక్షిణ రాజ్యంగా చీలిపోయింది ఇవిటిని కైవసం చేసుకోవడం కొరకు దక్షిణ రాజ్యం బబులోనికి వెళ్ళిపోయింది ఉత్తర భాగానికి సిరియా వాళ్ళు ప్రసిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో ఏషియా గ్రంథంలో రాజు అడుగుతూ ఉన్నాడు నా సంగతి ఏంటి మరి నాకు ఒక ప్రవచనం కావాలి అని నేను ఎలా ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి నేను తప్పించుకోగలను ఉదాహరణకి ఏషియా ఏడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో అప్పుడు సిరియన్లు ఎఫ్రామీలను తోడు చేసుకొని రని దావీదు వంశస్థులకు తెలియబడగా గాలికి అడవి చెట్టు కదిలినట్టు వారి హృదయము వారి జనుల హృదయము కదిలేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసాం మనం రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద యుద్ధం చేస్తుంటే ఎంతమంది వేలాది మంది చచ్చిపోతూ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్లు కానీ అవి నాశనం అయిపోతూ ఉన్నాయి అప్పుడు ఏషియాతో దేవుడు చెప్పాడు అహాజును ఎదుర్కొంటకు నీవు నీ కుమారుడైన శమరయాశుభును 
చాకిరేవు దగ్గర మార్గం అని నువ్వు కలవమని చెప్తున్నాడు కానీ రాజు అంటున్నాడు నాకు వద్దండి నాకేమీ వద్దు ప్రవచనం ఏమి వద్దంటున్నాడు నువ్వు ప్రవచనం అడిగినా అడగకపోయినా పదో వచ్చిన చూడండి ఏషియా ఏడవ అధ్యాయం ఏవో ఇంకను ఆహాజు నాకు రాజు పేరు ఆహాజు ఇలా సెలవిచ్చాను నీ దేవుడైన యహో వలన సూచన అడుగుము అది పాతాళమంత లోతైనను సరే ఊర్ధ్వలోకమంత ఎత్తైనను సరే అంటే ఆహాజ్ అన్నాడు నేను అడగను యహోవాను శోధింపనని చెప్పగా భయం అనమాట ఏమీ లేదు ప్రవచనం అడిగితే ఎక్కడ నీ రాజ్యం మీద వేరే వాళ్ళు దండెత్తుతారనేటువంటి ఆ ప్రవచనం లాంటి నెగిటివ్గా వస్తుందో అనే భయంతో అతను వద్దంటున్నాడు ప్రవచనం వద్దంటున్నాడు అతను ఇలా చెప్పాను దావి దావి వంశస్తులారా వినుడి మనుషులను విసిగించుట చాలదు అనుకుని నా దేవుని మీరు కూడా విసిగించురా కాబట్టి ప్రభు తానే ఒక సూచన మీకు చూపును అదేంటి ఆలకించుడి కన్యక గర్భవతి కుమారుడి కని అతనికి ఇమ్మానియలను పేరు పెట్టుడు మీరు పదారోచన చూడండి కీడును విసర్జించుటకు మేలును కోరుకుంటకును ఆ ఇమ్మానియల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ బాలునికి తెలివి రాకమునుపు నిన్ను భయపెట్టు ఆ ఇద్దరు రాజులు ఎవరు ఇస్రాయలు యోధ రాజుల దేశం పాడు చేయబడును యహోవా నీ మీదికి నీ జనం మీదికి నీ నీ పితరుల కుటుంబం మీదికి నీ శ్రమదినములు ఎఫ్రాయిం యోధ నుండి తొలగిన దినం మొదలుకొని నేటి వరకు రాని దినములు రప్పించును ఆయన అశూర్ రాజు నీ మీద రప్పించున్నాడు తర్వాత మనకు తెలుసు సిరియా వచ్చి వాళ్ళని ఆక్రమించింది నిజానికి అప్పుడు కన్యక నుంచి పుట్టిన కుమారుడు ఎవరో కూడాను ఆ రాజుని రక్షించలేదు ఇది జరిగి ఆరు వందల ఏడు వందల సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో అప్పుడు మనము ఈ నూతన నిబంధన ఈ ప్రవచనాన్ని మనము యేసు పుట్టుకలోకి అన్వయించడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ స్నేహితులారా ఇది ఎంత అవసరమో మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి తెలియదు కానీ ఈ సందర్భం చాలా అవసరం కారణం ఏంటంటే మనం ప్రవచనాన్ని ఎడాపేడా వాడేయటం కాకుండా అప్పటి ఇస్రాయేలు యోధ దేశాలకు ఈ ప్రవచనం చాలా అర్థవంతంగా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి రక్షకుడు లేడు ఎవడో వస్తారు రక్షకుడు మెస్సియా అని ఎదురు చూసినా కూడా ఇప్పుడెప్పుడే దగ్గరలో కనబడట్లేదు ఎవరు కూడాను వాళ్ళకే చెప్పేస్తున్నాడు దేవుడు ఆ బాలుడు అతను ఊహ తెలిసేటప్పటికీ అనే మాట వాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు రావాలి ఆయన ఎప్పుడు కళ్ళు తెరవాలి ఎప్పుడు పెద్దోడు అవ్వాల అప్పుడు మాకు స్వతంత్ర రాజ్యం వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు అది కాలం గడిచిపోయింది దానికి ఏషియా గారి ప్రవచనం చెప్పి చాలా పెద్ద పెద్ద మహర్షలాల్ హష్బాజ్ వంటి పెద్ద పెద్ద పేర్లతో ఎవరు రాబోతున్నారు ఈ దేశాన్ని అనే దానికి చెప్తూ ఉన్నాడు కానీ నూతన నిబంధనలో ఆ ఇమ్మానియల్ అనే పేరుని ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి వాడుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు స్నేహితులారా మూడు రకాలుగా మనము ప్రభు రాకడ గురించి మనం చూస్తున్నాం ఈ భూమి పైన పుట్టినటువంటి రాజులు కానీ చక్రవర్తులు కానీ లేక దేవుళ్ళని చెప్పుకుంటున్నటువంటి బాబాలని కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ రాకడ గురించి వాళ్ళ యొక్క పుట్టుక గురించినటువంటి ఇన్ని ప్రవచనాలు ఎక్కడా కూడా దొరకవు మనకి ఇక్కడ పాత నిబంధనలు చాలా అబ్రహాం దగ్గర నుంచి ప్రవచనాలు ఉంటాయి కానీ అబ్రహాంలోనే ఆ మాటకు వస్తే ఆది కాండంలోనే మనకు అది కనబడుతుంది నీ యొక్క సంతానం నుంచి అంటున్నాడు దేవుడు అబ్రహాముకి ఆయన చెప్పినప్పుడు నేను నీ సంతానం నుంచి నేను ఒక రక్షకుడిని తీసుకొని వస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన ఇది చూస్తే మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఏంటి దేవుడు అప్పుడే ఎందుకు చెప్పాడు ఇది నీ సంతానం నుంచి అనేటువంటి మాటను చూడండి పన్నెండవ అధ్యాయము నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము అది కాను పన్నెండు నేను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామను గొప్ప చేయదును అట్లా నిన్ను ఆశీర్వదించదును ఆయన చెప్తూ ఆయన నీ సంతానం నుంచి ఒకరిని నేను రక్షకునిగా ఇస్తాను అంటున్నాడు ఇది 
క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ఇటువంటివన్నీ మనం తీసుకొని యేసు పుట్టుక ముందు మనం అన్వయించడానికి చేసే ప్రయత్నంలో కొన్ని ప్రాముఖ్యమని చాలా చాలా దగ్గరగా అర్థయుతం కనబడుతున్నాయి మూడు రకాలు ప్రవచనాలు మొదటిది ప్రవక్తల ద్వారా వచ్చిన ప్రవచనాలు అందులో ప్రాముఖ్యమైనది ఎషియా ఇర్మియా మీకా వంటి ప్రవచనాలు చూస్తాం మనం రెండవది దేవదూతలు వచ్చి ప్రవచించారు ఎలా బాలుడు రక్షకుడిగా పుట్టబోతున్నాడు అనేది మూడవది మహాభక్తులు సాధు జనోత్తములు పునీతులు వాళ్ళు ఆ బాలుని గురించి చెప్పవలసినటువంటి ప్రవచనాలు చూస్తున్నాం సరే నాలుగవది ఆయన వచ్చి ఈ లోకంలో సంచరిస్తూ చేసినటువంటి సేవలు మనుష్య కుమారుడిగా చేసిన సేవల యొక్క ఆ సార్థకతలో ఆయన పుణ్యార్థ జన్మ బయటకు వస్తుంది కొంచెం కబ కబ చూస్తాం ఈ ఎనాన్సియేషన్లో మనము లోకాసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయంలో జకరయ్య తన యొక్క కుమారుడు రానయ్య ఉన్నటువంటి మరి రక్షకుడికి ముందుగా నడిచేటువంటి వాని గురించిన మొదటి ప్రవచనం కనబడతా ఉన్నది అది ఆయన తన కుమారుడు పుట్టుక గురించి జకరియాకు దేవదోత చెప్పినటువంటి సుసమాచారం చూస్తున్నాం మనం జకరియాకు దేవదోత చెప్తుంది లోక మొదటి అధ్యాయము ఆయన పదమూడవ వచ్చిన భయపడకుమ నీ ప్రార్థన వినబడినది నీ భార్య నిలజబతి నీ కుమారుడిని కరుణతని యోహానాను పేరు పెట్టదు ఆయన గురించి చెప్తూ చెప్తూ ఒక మాట పదిహేడవ అధ్యాయము సెవెంటీన్ బి చూడండి ప్రభు కొరకు ఆయత్తపడి ఉన్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకే ఏలియా యొక్క ఆత్మయు శక్తి కలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును ఆయన సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఎవరంటే రానయ్య ఉన్న రక్షకుడు యోహానాన్ని ఆయన ఆయన్ను సూచించడానికి ఈయన పుట్టాడని చెప్తున్నాడు ఆయన ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ప్రభు కొరకు ఆయత్తపడి ఉన్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ఏలియా యొక్క ఆత్మశక్తి కలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును గనుక ఆయనకు అంటే రక్షకుని కొరకు మెస్సియా కొరకు ముందుగా వచ్చేటటువంటి వాడు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాడు చాలాసార్లు పెద్ద పెద్ద ప్రెసిడెంట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్సు వాళ్ళు పబ్లిక్లోకి వచ్చే ముందు మొదట కనబడేది ఎవరంటే ఆయన రాకడను ముందు తెలియజెప్పేటువంటి పెద్ద ఆఫీసర్స్ ముందు వస్తారు వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళని చూసి గబుక్కుని మనకు అర్థమైపోద్ది వీళ్ళు ఎవరో చాలా గొప్పవాళ్ళు మన మధ్యకు రాబోతున్నారు అనేటువంటి ఆలోచన కనబడతా ఉంటుంది మనకి అలాగే ఒక సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన చూడండి మళ్ళా ఆయన రాకడ గురించినటువంటి ప్రవచనం మళ్ళా మరియమ్మకు చెప్తున్నాడు ఇందాకేమో జకర్యాక భయపడకము అని చెప్తూ ఈమెకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈమె కూడా అదే చెప్తా ఉన్నాడు దేవదోత వచ్చి భయపడకము అని భయపడకము అనేది ఒక హలో అనేటువంటి సంబోధన లాగా ఉంది ఇక్కడ ఇది ఫియర్ నాట్ భయపడకము దేవుని వలన నీవు కృప పొందితివి ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుడి కానీ ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టదు ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతిని కుమారుడు అనబడును అనేది ఒక ఒక గ్రేట్ ప్రాఫసీ ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతిని కుమారుడు ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావిది సింహాసనం ఆయనకి ఇచ్చును అని చెప్తా ఉన్నాడు దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్రాఫసీ ప్రవచనాల ఈ వాగ్దానంలో ఎంత సీరియస్గా వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భాలలో ఆ ప్రవచనాల ప్రాముఖ్యతను యేసు పుట్టుక ద్వారా మనం అన్వయించుకోవడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరియమ్మ వారు ఆమె తన సొంత దేవునికి ఇచ్చినటువంటి ఘనకీర్తనలో ఆవిడ మూడు రకాల ప్రామిసెస్ అక్కడ కనబడతా ఉన్నాయి అక్కడ మనకి ఏంటంటే చూడండి మొదటి లోక మొదటి అధ్యాయము నలభై ఆరు వచ్చిన నుంచి నా ప్రాణం ప్రభువును కనపరుచున్నది అని చెప్తూ చెప్తూ ఆయన ఆయన గురించిన గుణగణాలను చెప్తుంది నలభై తొమ్మిదిలో సర్వశక్తి మంత్రుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేసిన కనుక ఇది మొదలు కొన్ని అన్ని తరముల వారు నన్ను ధన్యురాలని అందరు ఆయన నామము పరిశుద్ధము ప్రభు 
తన శిష్యులకు ప్రార్థన నేర్పమని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పరలోక ముందున్న మా తండ్రి మీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును కాక ఈమేమంటుందంటే ఆయన నామము పరిశుద్ధము ఆయన భయపడు వారి మీద ఆయనకు భయపడు వారి మీద ఆయన కనికరము తరతరములు ఉండును ఆయన తన బాహువుతో పరాక్రమము చూపాను ఈ మూడు ప్రామిసెస్లో ఒకటి వారి హృదయములలో ఆలోచన విషయమై గర్విష్ఠులను చెదరగొట్టారు అదే చెప్తున్నాడు ఆయన ఇందాక ఏషియా గారు ఈ మహర్షలాల్ హష్బజ్ అనే మాట అర్థం కూడా అదే చెదరగొట్టడం గర్విష్ఠులను వారి హృదయముల ఆలోచన విషయం గర్విష్ఠులను చెదరగొట్టాను రెండవది సింహాసనం నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను ఎక్కించను నో మోర్ పీపుల్ ఆఫ్ అరగెన్స్ అండ్ ఈగో సెంట్రిజం బట్ ఇట్ ఈస్ ది హంబుల్ పీపుల్ హూ యూ హూ హూ ఆక్యుపై ది థ్రోన్స్ మూడవది క్లైమాక్స్ ఇది ఇదేంటంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ సోషల్ జస్టిస్ ఆకలి కొనిన వారికి మంచి పదార్థములతో సంతృప్తిపరచి ధనవంతులను వట్టి చేతులతో పంపివేశారు కరోనా సమయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటే ధనవంతులు లేడు బేదవాళ్ళు లేరు చూసేవాళ్ళు లేరు ధనవంతులకి వాళ్ళని అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు లేరు వందలాది మంది చాలా ధనికులైన వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్ హోమ్లో ఉండి లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళు వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ తల్లిదండ్రులను చూడలేక వాళ్ళని గౌరవప్రదంగా కొన్ని హోమ్స్లో పెట్టి చాలా ఖరీదైన హోమ్స్లో పెట్టి ఉంచారు ఒక సమయం వచ్చేటప్పటికి డాక్టర్స్ నర్సెస్ అటెండర్స్ ఎవరు వెళ్ళడం వాళ్ళ హాస్పిటల్కి ఎందుకంటే వాళ్ళకు వాళ్లే భయపడి ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వాళ్ళ గృహాల్లో తలుపులు వేసుకొని ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కొరకు పరుగులెత్తుకుంటున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళని గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు జీతంతో కాదు అక్కడ పని మనకు అంత రిస్క్ తీసుకొని రోజు వచ్చి ఈ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర సేవ చేస్తే మనకెక్కడ కరోనా వస్తుంది అని ఎవరు రాలే ఒకరోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు వారాలు గడిచిపోతున్న కొలది అక్కడ వాళ్ళు చచ్చిపోయి శవాలైపోయి వాసనలు ఆ గది నిండా ప్రక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఈ వాసనకి వాళ్ళు కూడా కరోనా అంటుకొని వాళ్ళు చనిపోయి వందలాది మంది ధనవంతులను వట్టి చేతులతో ఒక సమయం వస్తే ధనం లేదు ధనం మనల్ని రక్షించలేదు బేదరికం అనేది కాదు అక్కడ తేడా ఏంటంటే దేవుడు ఎవరిని అనుగ్రహించాడో వాళ్ళని లోక ఒకటి డెబ్బై ఆరు వచనంలో మరొక ప్రవచనం మనం చూస్తున్నాం ఆ జకయాకి ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రవచనంలో ఒకటి ఏమంటాడంటే ఆయన దేవుని గురించినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని మరియు ఓ శిశువ నీవు సర్వోన్నతిని ప్రవక్త వనబడదు మన దేవుని మహావాత్సల్యమును బట్టి వారి పాపములను క్షమించడం వలన తన ప్రజలకు రక్షణ జ్ఞానం ఆయన అనుగ్రహించినట్లు ఆయన మార్గములను సిద్ధపరచుటకై నీవు ప్రభుకు ముందుగా నడుతువు సో అటు తిప్పినా కూడా ప్రభుకు ముందుగా నడిచే ఆయన్ని తన కుమారుడిని ఆయన గొప్ప చేసుకుంటున్నాడు కానీ ప్రభు రాకడ గురించినటువంటి స్పష్టమైనటువంటి ప్రవచనం ఏం చెప్తున్నా అంటే ఓ శిశువ నీవు సర్వోన్నతిని ప్రవక్త వనబడదు అంటే యూ విట్ బి ది ప్రాఫెట్ ఆఫ్ ది మెసాయా సేవియర్ యోహాన్ గురించి చెప్తా ఉన్నాడు ఆ వచ్చే ఆయన ఏంటి మరి ఆయన గురించి కూడా చెప్తున్నాడు మన పాదములను సమాధాన మార్గంలో నడిపించుటకు చీకటిలోను మరణ ఛాయలోను కూర్చుండు వారికి వెలిగించుటకై ఆ మహా వాత్సల్యమును బట్టి పై నుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనము అనుగ్రహించారు ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రొఫెసీ అరుణోదయ దర్శనము ద వెరీ ఫస్ట్ రే కమింగ్ ఫ్రమ్ ది సన్ ఆఫ్ రైచస్నెస్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ మొట్టమొదటి ఉషాకిరణం ఎవరయ్యా అంటే నా కుమారుడు యోహన్ అని చెప్పుకున్నాడు గొప్ప వచ్చే ఆయన గొప్పతనం తర్వాత ముందు ఆయన ముందు నడిచేటటువంటి ఆ మహా ఆ మొదటి ఉషాకిరణం ఎవరంటే ప్రథమ కిరణం నా కుమారుడు ఆయన అరుణోదయ దర్శనం ఆ వచ్చే ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన ఏం చేస్తాడు మన పాదములను సమాధాన మార్గంలో నడిపించటం చీకటిలోను మరణ ఛాయలో కూర్చుండే వారికి వెలుగు త్రీ బి ద లైట్ ఆఫ్ నేషన్స్ లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లైట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఈజ్ ద కాస్మిక్ లాడ్ సృష్టి విధాయకమైనటువంటి దేవుని యొక్క రాకడ గురించి మరొక ప్రవచనాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మనం ప్రవచనాలు పాత నిబంధనలో కూడా చూసాం మనం ఇక్కడ 
పాత నిబంధనల ప్రవచనాలు ఏడవ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ప్రభు తానే ఒక సూచన మీకు అనుగ్రహించును యష్యా ఏడవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగవ వచనంలో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయల్ అని పేరు పెట్టుదురు అనేటువంటి ప్రవచనాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరలా తొమ్మిదవ అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆరో వచనంలో ఎలయనగా మనకు శిశు పుట్టాను మన కుమారుడు అనుగ్రహించబడాను ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడకు తండ్రి సమాధానకర్త ఏవు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును దిస్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రొఫెసీగా మనం చూస్తున్నాం ఆ సందర్భంలోనే యష్యా ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆయన పుట్టుకాక ముందు ఈ దేశం ఎలా అయిపోతుందనే చెప్తూ ఎనిమిదవ అధ్యాయం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మరియు యహోవా నీవు గొప్ప పలక తీసుకొని మహేరు షలాల్ హాష్ బజ్ అను మాటలు సామాన్యమైన అక్షరములతో దాని మీద రాయమంటున్నాడు దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే అండ్ త్వరితముగా దోపుడు అనగా కొల్ల కొట్టబడి ఏది ఈ రెండు రాజ్యాలు ఉండవు మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఇస్రాయల్ యోధాలు ఉండవు కొల్ల కొట్టబడతాయి ఎప్పుడొస్తాడు రక్షకుడు మీరు ఆక్రోషంతో ఆక్రందనతో ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తారే అప్పుడు వస్తాడు ఆయన ఇక్కడికి హీ విల్ కమ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ కేయాస్ హీ కమ్స్ యాజ్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ మన పాదములు సమాధాన మార్గములో నడిపించుటకు ఆయన మన దగ్గరకు వస్తున్నాడు అనేది ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట చాలా ఉన్నాయి ఇంకా నిర్మియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో రాబోవు దినములలో నేను దావీది నాకు నీతి చిగురు పుట్టించేదను మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం ఎస్ఐ మొద్దునకు చిగురు పుట్టాను అనేటువంటి మాట మనం ఆల్రెడీ చూసాం అనమాట ఎస్ఐ మొద్దునకు చిగురు పుట్టును అనేటువంటి ఆ ప్రవచనాన్ని మనం చూసాం దీన్ని ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు దావీదునకు నీతి చిగురు పుట్టించేదను ఆరవ ఆ వాక్యం ముగింపులో ఇహో మనకు నీతి అని అతనికి పేరు పెట్టదు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి యేసు వారికి కానీ అన్ని పేర్లతో ఆయన పిలవలేదు ఒకటి ఏంటంటే ఆయన యేసు అని పిలవడమే మనకు తెలుసు అని ఇమ్మానుయేల్ అనే పేరు నుంచి ప్రారంభించి ఆయనకి నీతి చిగురు నీతి అనేటటువంటి పేరుని గురించి మనం సూచన చూస్తున్నాం మన ఇక్కడ మనం మీకాలో కూడా ఆయన గురించినటువంటి ప్రవచనం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా ఈ యుద్ధాల గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అక్కడ కానీ ఆయన వచ్చినప్పుడు మీక నాలుగవ అధ్యాయము అంత్య దినములలో యహోవా మందిర పర్వతము శిఖరము స్థిరపరచబడి కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తుండగా ప్రవాహము వచ్చినట్టు జనులు దానిలోనికి వత్తురు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి కాబట్టి ఆ కాలం అన్యజులు అనేకులు వచ్చి సియోన్లో నుండి ధర్మశాస్త్రము ఎరుషలేములో నుండి యహోవా వాక్కు బయలు వెళ్ళును అని చెప్తా ఉన్నాడు ఆ రోజున అక్కడ కత్తులు యుద్ధాలు ఉండవు అని చెప్తా ఉన్నాడు వారు తమ ఖడ్గమును నాగటి నక్కులుగా తమ ఈటలను మచ్చుకత్తులు కాను ఇది యశయా కూడా చెప్పాడు రెండవ అధ్యాయంలో అంటే ఓన్లీ సమాధానం గురించిన మాత్రం మాట మాత్రమే అక్కడ చెప్పబడుతున్నది మీకాలో ఇంకో మాట ఉండదు బెత్లేహం అనేటటువంటి ఈ కుగ్రామం నుంచి ఎంత గొప్ప రక్షణ మీకు వస్తుందయ్యా అని చెప్తా ఉన్నాడు ఎవడైనా నమ్మగలడా బెత్లేహం అనేటటువంటి ఆ చిన్న కుగ్రామం నుంచి ఇంత రక్షణ వస్తుందని ప్రియ స్నేహితులారా ప్రవచనాలు చాలా మనం పాత నిబంధనలో చూస్తున్నాం మనం నేను అవన్నీ ఏకరువు పెట్టడం లేదు కానీ దగ్గర దగ్గర ఇరవై తొమ్మిది ప్రవచనాలు స్పష్టంగా యేసు రాకడ గురించి ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నాను ప్రొఫెటిక్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ఈస్ కమింగ్ వాగ్దానము ప్రవచనాల ద్వారా రెండవది దేవదూతల ప్రవచనాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవదూతలు వస్తూ ఉన్నారు లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ డిక్లరేషన్ అనౌన్సియేషన్ అదర్వైజ్ ది ఏంజలిక్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ది కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఈ దేవదూతలు తెచ్చేటువంటి మంగళకరమైనటువంటి ఈ శుభవర్తమానము ది అనౌన్సియేషన్ దట్ ది ఏంజల్స్ బ్రాట్ భయపడకుడి మళ్ళా ప్రవచనం కానీ దేవదూతలు వచ్చినప్పుడు కానీ హలో అనేటువంటి ఆ యొక్క అభినంద మనల్ని సంబోధన చూస్తూ ఉన్నాం భయపడకుడి 
ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగుబో మహ సంతోషకరమైన సో ఆయన క్రీస్తు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు దానికి ఇదే మీ కానవాలు ఒక శిశు ఉత్పత్తి కూడలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉంటే మీరు చూసేదని వారితో చెప్పాను వెంటనే పరలోక సైన్యం సమూహం ఆ దూత కూడా ఉండి ఏమంటున్నానంటే సర్వోన్నతమైన స్థలములలో అంటే ఆ దూత చెప్పగానే మిగతా క్వైర్ లాగా ఆ దూత అంతా వచ్చి కేరల్స్ పాడుతూ ఉన్నారనమాట సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగా కానీ దేవునికి స్తోత్రం చేయించుకుంది సలోమ్ సలాం దేవునికి ఆయన ఇచ్చేటటువంటి సెలెస్టియల్ పీస్ ఈజ్ బ్రాడ్ డౌన్ అపాన్ ఎర్త్ ఈ యొక్క సమాధానం దేవుడు తెచ్చేదని ఆ ఏంజల్స్ దాన్ని గ్లోరియా ఇన్ ఎక్సెల్సీస్ అనేటటువంటిది మనం చూస్తున్నాం అది దోతలు తెచ్చినటువంటి సుసమాచారం అంతేకాదు ఈ దోతలు మరి మరి అమ్మవారి దగ్గరకు వచ్చినటువంటి సుశుభవార్త మనం చూసాం మనం భయపడకము ఏంటా శుభవచనము అన్నప్పుడు నీవు దేవుని వలన కృప పొందితివి అని మరి అమ్మకు చెప్పిన శుభవార్తమాను జకరయ్యకు చెప్పిన శుభవార్తమాను దే ఆర్ ది ఏంజలిక్ ప్రొక్లమేషన్స్ ఆఫ్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లాడ్ వాగ్దానములై మొదటిది ప్రవచనాల వాగ్దానం పాత నిబంధనలు చూసాం రెండవది దేవదూతల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ వాగ్దానాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చాం ఇక్కడ మూడవది ఇంకా తొందరగా మనం వెళ్ళాలంటే అంటే దీని గురించి ఇది పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది స్కాలర్లీగా దీని గురించి రీసెర్చ్ చేయాలంటే చాలామంది వేదాంతులు ఏం చేశారంటే ఇతర గ్రంథాల్లో కూడా ఉన్నదండి చూడాలి మనం జాగ్రత్తగా ఆయన రాకడ గురించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ముందు చెప్పబడి అంటున్నాడు ఆయన కానీ దాని మీద ఇప్పుడు మనం ఆ సమయాన్ని మనం ఇది ధ్యానం కాబట్టి దాని గురించి చర్చ అవసరం లేదు కానీ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే దేవుడు యూదుల్లోనే వచ్చి సర్వలోక రక్షకుడు అని చెప్పడం కంటే అంటే యూదులకే చెప్పాడా దేవుడు అనేది కాకుండా ఆయన రాకడ అన్ని గ్రంథాల్లోనూ అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ సూచన ప్రవక్తల ద్వారా దూతల ద్వారా చెప్పబడింది అని చెప్పడానికి తప్పక విధిగా ఆయన రాకడ ఇతర శాస్త్రాల్లో కూడా ఉన్నది అది మనం నమ్మాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు ప్రియ స్నేహితులారా ఆయన వచ్చినప్పుడు మూడవది దీని గురించి మనం ఎక్కువసేపు చెప్పనవసరం మనం ఇదేంటంటే ఆయన రాకడ వలన ఎవరు బెనిఫిట్ పొందారు అనేది మన అందరికీ తెలుసు ఎంతమంది ఆ చెట్టు కింద ఎక్కిన జక్కయ్య అనేవాడు నేడు నీటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది దిగిరమ్ము అని అంటికెళ్ళి వీడిని ఇతరులు అబ్రహ్మ కుమారుడే అంటున్నాడు హీ డిజర్వ్స్ ద సాల్వేషన్ నాట్ ఓన్లీ జకయాస్ అండ్ ఆల్ దోస్ హూ ఆర్ లైక్ జకయాస్ అతను ఒక ప్రతీక మాత్రమే చెట్టు కింద కూర్చున్న గుడ్డివాడిని అంటున్నాడు నీకేం కావాలయ్యా చూపు కోరుచున్నాను ఆయన వచ్చిందే గుడ్డి వారికి చూపి ఇవ్వడానికి అంటున్నాడు లోకసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి నాజరత్ మేనిఫెస్టో ఏంటంటే బేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించను చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల గుడ్డి వారికి చూపు కలలు ప్రకటించుటకు నలిగిన వారిని విడిపించుటకు ప్రభు హితవత్సరము ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు దిస్ ఈజ్ ది నాజరత్ మేనిఫెస్టో ఆయన రాకడకు ముందు రాబోయే దేవుని రాజ్యం యొక్క దాని ఆ సూచనలను ఈయన సేవలో మీరు చూస్తారు అనేటటువంటిది ఇన్ని ప్రవచనాలు ఇన్ని ప్రవచనాల నెరవేర్పును మనము మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఆయన మనుష్య కుమారుడుగా తిరుగాడినప్పుడు అయితే మెస్సయ్య బెత్లేహలో పుట్టును అనేది మనం చూసాం మేక ఐదు రెండులో మనం ఇప్పుడే మనం గమనించాం మేకలోని ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన చూడండి బెత్లహేం ఎఫ్రత యూదావారి కుటుంబంలో నీవు స్వల్ప గ్రామమైన నువ్వు నా కొరకు ఇస్రాయేలీలను ఎలబలు ఎలబడు ఎలబోవాడు నీలో నుండి వచ్చును పురాతన కాలం మొదలుకొని శాశ్వత కాలము ఆయన ప్రత్యక్షమవును కాబట్టి ప్రసవమగు స్త్రీ పిల్లలను కనువరకు ఆయన వారిని అప్పగించు ఈ దిస్ ఈస్ ది ప్రొఫెసీ దట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ బెత్లహేము అప్పుడు చెప్పాడు బెత్లహేమా అని ఇప్పుడు యేసు వారు is forced you know to be born in bethlehem mariamma 
అప్పుడున్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వెళ్లాల్సి వచ్చింది బెత్తులేమికి లేకపోతే వాళ్ళకేం సంబంధం లేదు బెత్తులేమి పోయేదానికి నజరెత్తులో ఉన్నారు అక్కడ మెస్సయ్య ఉడకం మీకు ఒక చిన్న తమాషా చెప్తాను ఏంటంటే మత్తయ్యి ఎలాగోల యేసును ఈ దావీదు కుమారుడు ఈయన అని చూపాలని ఇష్టం ఆయనకి మనం కూడా కొన్ని అంటే చిన్న చిన్న స్వల్పమైన ఆలోచనలు వస్తాయి కొన్నిసార్లు గొప్పగా చెప్పుకోవాలి మా కుటుంబం గురించి అని అయ్యో మా చాలా తరాల నుంచి ఉన్నామండి మేము మాకు మా పేర్లు తెలుసాను లేదా మేము పలానా ఊరిలో ఉన్నామండి అక్కడ మాకు ఇంకా ఆశ ఇవన్నీ చెప్పుకోవాలని పలానా వాళ్ళు మాకు బంధువులు అండి మేము వాళ్ళ వంశీయులు అని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతాం అట్లాగే మత్త ఎలా పల యేసును దావీదుకు రిలేట్ చేయాలా ఆయన కపిర్నామం ఓ ఊరోడు మా ఊరు వాడే అని చెప్పుకోవడం అనేది ఆయనకి ఇష్టం పోపు ఈయనకంటే ఇప్పుడున్న పోపు గారు కంటే ముందు పోపు గారు రాడ్ సీన్సర్ ఆయన పేరు ఒరిజినల్ పేరు ఆ పోపు గారు ఆయన బెనడిక్ట్ సిక్స్టీన్ తర్వాత డిజైన్ చేశాడు ఆయన ఆయన అద్భుతమైన పుస్తకం రాశాడు నేను ఆ పుస్తకం కనీసం అనుకున్నాను సార్ పూర్తి చేశాడు ఆ బుక్లో ఆయన జీనియాలజీ గురించినటువంటి మాటలు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద జీనియాలజీ ఆఫ్ జీసస్ ద మె సాయా ద సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ అండ్ ది సన్ ఆఫ్ అబ్రహాం అని అంటాడు అంటే ఈయన అబ్రహాం దావిదే కాకుండా వెనక్కిపోయి అబ్రహాం నుంచి కూడా కొలుసుకురండి ఆయన్ని అప్పుడు ఎట్లా అబ్రహాం నుండి దావీదుకు పద్నాలుగు తరాలు ఆయన కుమారుడు సొలోమోన్ నుంచి బబులోని చెర పద్నాలుగు తరాలు అక్కడి నుంచి ఏసు వారు పుట్టుక మరో పద్నాలుగు పద్నాలుగు మీద ఆట కనబడతా ఉంది దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లే ఆన్ ఫోర్టీన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ ఇది ఒక చిన్న తమాష హిబ్రూ భాషలో ఈ అక్షరాలు ఇరవై రెండు అక్షరాలు అయ్యాయి ఇరవై రెండు అక్షరాల్లో నాలుగవ అక్షరము దలేత్ అనే అక్షరం దలేత్ డి అనుకోండి పోని దలేత్ ఆరవ అక్షరం వావ్ వి కానీ డబ్ల్యూ కానీ రెండు అందులో నుంచి పలకరింపబడేది వావ్ మరలా నాలుగవ అక్షరం దలేత్ ఎంతైంది టోటల్ నాలుగు ఆరు నాలుగు పద్నాలుగు అయింది అది ఊరికే మీకు తమాష చెప్పడం ఏంటంటే ద లేత్ అంటే ఏంటంటే ద డోర్ ద డోర్ ద్వార ద్వారం అనమాట యేసు వారి ఈ లోకానికి రావడమే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు నేనే మార్గమును అంటున్నాడు ఆయన ద డోర్ ద లేత్ మార్గము ద్వారము అనేది అక్కడ తెలుస్తూ ఉంది అక్కడ ఈ వావు గురించి అర్థం ఏంటంటే కనురెప్ప ఈ కను రేప తెలుసుకోవడం అనేటటువంటిది ఆయన హీఈస్ ది లైట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆయన ద్వారానే అందరూ వెలుగు చూశారు ఏనో వెలుగు కలుగుగాక అనే మొట్టమొదటిది జరిగినటువంటి దైవీక ప్రక్రియ ఈ లోక సృష్టి విధాయక శక్తిగా ఆయన రావడం అనేది చూస్తున్నాం దలేత్ వావ్ దలేత్ అంటే దావీదు దవీద్ అలా అచ్చులు తీసేయండి అందులో నుంచి ఆ ఈ ఊలు తీస్తే అక్కడ మిగిలే హల్లులు ఏంటంటే ద వ ద అది నాలుగు అక్షరం ఆరు అక్షరం నాలుగు అక్షరం ఇది ఊరికే పోపు గారు ఆయన ఊరికే చెప్పాడు ఏంటంటే పద్నాలుగు తరాలు చూపించడానికి మూడు పద్నాలుగు తరాలని చూపించాడు అక్కడ అబ్రహాం నుంచి దావీదుకు ఆయన కుమారుడు సొలోమోన్ నుంచి బబులోని చెరకు బబులోని చెర నుంచి ఏసు పుట్టుకకు ఓన్లీ టు టెల్ దట్ Jesus Christ comes from Abraham. Prabhu would have said, I am Abraham, but I am not a man. I am not a man. I am not a man. But Abraham through David. It's all a great Alochana. I am not a man. 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 నేను ఏర్పరచుకునే వానితో నిబంధన చేసి ఉన్నాను నిత్యము నీ సంతానమును స్థిరపరచదని తరతరములకు నీ సింహాసనమును స్థాపించుదనని చెప్పి నా సేవకుడైన దావీదుతో ప్రమాణం చేసి ఉన్నా అండ్ ద ప్రామిస్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్ ప్రియ స్నేహితులారా ప్రవచనాల వాగ్దానం చూసాం దేవదూతల ద్వారా వాగ్దానం చూసాం మనం వాగ్దానాలు నెరవేర్పు చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వాగ్దానాల నెరవేర్పులో మనం గమనిస్తున్నది యేసు అనేటటువంటి పేరుని 
కేవలము ఒక యేసు ఆయన పెట్టబడిన పేరే కాక ఆయన సూచించబడిన పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి క్రోత్రులు ఇమ్మానుయేలు అనగా దేవుడు మనకు తోడు అన్నారు ఇమ్ అంటే దేవుడు ఎల్ అంటే దేవుడు ఇమ్ అంటే ఇక్కడ అని అర్థం హియర్ అండ్ నవ్ గాడ్ ఈజ్ హియర్ అండ్ నవ్ ఒక రకంగా దేవుడు మనతో ఉన్నాడు దేవుడు మనకు తోడు అంటే దేవుడు మన చుట్టూ మనలో మనతో ఉండడానికి శారీరకంగా భౌతికంగా మన మధ్య వచ్చినటువంటి ఈ స్థితిని తెలియపరచడమే ఇమ్మానుయలి ఇమ్మనే అంట అంటాం మనం ఇమ్మి ఇమ్మం ఆ ఎమ్మి అని అంటే అర్థం ఏంటంటే హియర్ అనేది ఎల్ ఎలోహీమ్ ఆల్వేస్ దేవుడు ఇమానుయలు దేవుడు మనతో ఉన్నాడనేది ఆయన దావీదు చిగురు నీతి చిగురు అనే పేరు చూసాం అల్టిమేట్లీ ఇదేనని అని చెప్పేదానికి ఫిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ముగిస్తా నేను ఆయన రాకడ గురించి చెప్తూ ఆయన దేవుని కృపా సన్నిధిని గుర్తించి ఈ వారం మనం దానికి తగిన రీతిగా మరి క్రిస్మస్ జరుపుకోబడేటువంటి కాలానికి ముందు నిజంగా దేవుని రాకడ కొరకు ప్రజల ఆనాడు సిద్ధపడినట్టు మనం కూడా సిద్ధపడాలి క్రీస్తు కేంద్రీత కాలం ఇది ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రియ ప్రభువ మీకు వేలాది స్తోత్రాలు అనాది నుండి ప్రభు ఆ తరతరముల నుండి నీ రాక తెలియపరిచారు ప్రవచనాల ద్వారా నీ భక్తులు పునీతులు ద్వారా తెలియపరిచారు ఎలా ఆయన రాకడ నెరవేరిందో చూపించడానికి ప్రభు మేము మా యొక్క స్వార్థలలో చూసాం ఈనాడు నిన్ను క్రీస్తుగా మేము అర్థం చేసుకోవడానికి ఇమ్మానుయేలు ఎలా క్రీస్తుగా మా మధ్య ఉన్నాడు అని తెలియజేసుకోవడానికి ఈ సమయం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఆయన రాకడ వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే ప్రతి దీవెన ధన్యత పుణ్యము మాకు ఈ కుటుంబాలకు అనుగ్రహించు మన యేసు నామ పెరట వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు కృపా తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నిత్య సహవాసం మీకు సదా తోడయుండను గాక ఆమె